హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు హోమ్ మేకర్ ఇన్ మలేషియా ఈరోజు నువ్వులు అవేసి గింజలతో చిక్కి అలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక గ్లాసు నువ్వుల్ని వేయించుకోవాలి ఇవి దోరగా వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే ఒక్క సైడే మాడిపోతాయి సో ఈ విధంగా లైట్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి వేయించుకొని దీన్ని ఇంకొక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని చల్లారి పెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే అదే దాంట్లో ఒక కప్పు అవసి గింజలు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి అవి చిటపటం అంటాయి చిటపటం అనేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా మనకి అవి చిట్టుపట్లాడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్నీ కూడా చిట్టుపట్లాడిన తర్వాత వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి పక్కకి వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేరే ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి బాగా కరిగిన తర్వాత మనం ఏ కప్పుతో అయితే నువ్వులు అలాగే ఫ్లాక్ సీడ్స్ తీసుకున్నామో అవసగించలు సేమ్ అదే కప్పులతో బెల్లం వేసుకోవాలి అక్కడ రెండు గ్లాసులు నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి రెండు గ్లాసులు బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి రెండు గ్లాసులు బెల్లం యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ వాటర్ అది పోయకుండా పాకంలాగా తెచ్చుకోవాలి వాటర్ అయితే మాత్రం అస్సలు పోయకూడదు ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండగానే మనకి పాకం రెడీ అయిపోతుంది స్టవ్ హీట్కి బెల్లం అనేది బాగా కరుగుతుంది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా పాకంలాగా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటూనే ఉండాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్లేవర్ కోసం కొద్దిగా ఇలాచీ పొడి కూడా వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇది బాగా ముదురుపాకం వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలి వాటర్ అయితే మాత్రం అస్సలు యాడ్ చేసుకోకూడదు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి చిక్కీలు అనేవి రావు సో వాటర్ యాడ్ చేసుకోకుండానే చేసుకోవాలి దీన్ని ఇది పాకం మనకి రెడీ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఒక గిన్నెలో ఒక చల్ల వాటర్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఆ సిరప్ని ఈ విధంగా డ్రాప్ లాగా వేసుకోవాలి ఇది కొద్దిసేపటికి ఈ విధంగా గట్టిగా రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇది ఇంకా వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు సాగుతున్నట్టుగా ఉంది చల్లారిపోతే విరిగిపోయినట్టు విరిగిపోతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా రావాలి సో మనకి పాకం అనేది ఈ విధంగా ఉంటే కరెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఫ్లాక్ సీడ్స్ అలాగే నువ్వులు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఇంకా స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం పాకం రెడీ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది చిక్కీ అనేది ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం పూరీలో ఒత్తుకునే పేట ఉంటుంది కదా దానికి ఈ విధంగా నెయ్యి రాసుకోవాలి దీని మీద అయితే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చిక్కీలు అనేవి లేకపోతే మీరు మామూలు స్టీల్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా స్టీల్ ప్లేట్ మీద అయినా ఈ విధంగా నెయ్యి రాసుకొని దీన్ని అందులో వేసేసుకోవచ్చు ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చల్లారిపోతే మనకి అది గట్టిపడిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఆ గరెట్తోనే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము కొంచెం దల్సరిగా పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పల్చగా మరీ పల్చగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా దీన్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెయ్యి రాసిన చాక్తో వీటిని వేడిగా ఉన్నప్పుడే కట్ చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి కట్ చేసుకోవడం కుదరదు 
సో వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుంటే మనకి చల్లారిన తర్వాత అచ్చుల్లాగా ఊడొస్తాయి ఇది నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసేసుకోండి నెయ్యి రాసుకున్నట్టయితే మీకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది లేకపోతే అంటుకుపోతుంది ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా అచ్చుల్లాగా వచ్చేస్తాయి మనకి ఈజీగా విరిగిపోతాయి షాక్తో ఈ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ అడుగున నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి వచ్చేస్తాయి ఫాస్ట్గానే చూసారు కదా చాలా ఈజీగా చిక్కీలు రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము పక్కకి ఈ విధంగా చేసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా సింపుల్గా మీరు కూడా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు